。你要回北京？难道继续留在这丢人现眼？你不回去看看你爸？我觉得我现在这样，还有脸见我爸吗？不要回去看看我爸妈，毕竟结婚这么大的事情也没告诉他们，离婚了，我怎么着也得给他们说一声。八十六次吵架以喜剧告终、嗯。我们俩吵过那么多次架吗？切，来。不过，我真是挺佩服你的老公。我觉得每一次你都能做出很多好吃的，你还有什么不会做的？我做过牛，做过猪，做过羊，就是没做过烤鸭。<笑>这些菜呢，都满满的带着我的爱，所以第一口我要亲自喂你。来，嘿，谁呀、啊？来的正时候。呀，姐。前面转个弯就到酒店了，我看你也累了，回去好好休息啊。你是不是又跟可云吵架了？我们离离什么？啊？离分手不远了。别瞎说，你们这才结婚多久啊？姐，你不知道，陆可云他变了。他怎么变了？他变得虚荣又物质。你为什么这么说的呀？我拍短视频被人骗了之后，他不向着我，他就知道指责我，还说要跟我分手。你为什么不想想，你怎么总是被人骗呀？啊，哦，你老是想一步登天，什么便宜都让你占了，可能吗？人家可英挣钱养你，养你就算了，你还败家。我要是陆可英，我也跟你急。可是我都跟他说了，这是最后一次，最后一次。如果这次还不成，我就老老实实去坐班。他怎么就不能理解我呢？那是因为你之前说的太多了，把他心伤透了<咳>。那我现在怎么办呀？哎呀，唯一啊，你现在就应该踏实的找份工作，好好的挣钱嘛
，那人家可英看到你变化了，他才能相信你嘛，是不是？你姐夫说的对，还有啊，你别再跟那些老想从你身上占便宜的人来往了。你听没听见？听见了。你姐夫，啊，那我还能去你公司上班吗？能啊，随时。那你能给我多少工资啊？发的，发多少工资呀？实习生吧，那就基本工资。哎呀，我一这样啊，你看啊，公司也不是我一个人，你那是新人，我也不能全向着你。试用期我给你四千。回头转正了，给你五千，行不行？转正了才五千啊？你什么意思啊？那你觉得多少钱合适啊？给你五万，可能吗？可是我每个月光房租水电就得两千多，所以嘛，你得好好干呀，以后越挣越多。那行吧。你就庆幸吧，这公司还有你姐夫，就是以你的资质，你要去其他公司，人家还不一定要你呢。我也没说什么呀。喝杯热茶。谢谢。你看一下手机。你往我支付宝里面转了五万。嗯，还你钱。哪来这么多钱？我今早回家了，爸妈给的。欠条，上了啊。嗯。想不想陪我喝一杯啊？你平时不是不喝酒吗？心情不好的时候，也想喝一杯。好，那你也给我来一杯吧。我去等。你回来了，还没睡啊？睡得着吗？我，你坐下，有话跟你说。去国外了，都去哪儿了？跟谁去的呀？你不是说不管我吗？我问一问不可以吗？去了一趟，去了一趟日本，又去了上海。你这业务还挺国际化的啊！我看你是玩的挺开心的嘛。我是去咨询备孕的事情。你说什么？咨询备孕的事情。你是为了我？去国外咨询备孕的事儿，我以前确实只想到我自己，忽略了你年龄的问题。我是想了解一下，什么样的技术对大龄怀孕的人最安全、最没有后顾之忧。真没想到，你这心里还真是有我。当然，没有你还能有谁？这话我爱听。累了吧？想不想给你做点宵夜吃啊？嗯？那看谁做的。我呀。
我去洗个澡，顺便等你做吃的。嗯。子熙的妈妈要带着子熙去国外留学，说如果孩子喜欢国外的话，就留子熙在国外上学了。那你们父女不是？是，我有考虑过，去法院起诉，要回抚养权，但是我不想勉强孩子。所以借着暑假，让子熙跟他妈去国外看看。如果孩子真的喜欢的话，我也不反对。可是，没有可是。如果子熙真的走了，我就成孤家寡人了。哎，不想这么多了。来，再陪我回来。我先帮你把上面房间收拾出来吧房间收拾好了，要不要上去看看？我要回家了，打扰了。
，哥哥，我想了一晚上，对不起，我爱你，你原谅我吧。我们怎么变成现在这样了？我们到底是怎么了？怎么会变成这样？我也不知道，可呀，我爱你，我真的好爱你，我不能没有你。是我，是我太想看到你成长了，太希望你能够成功。可以了，我明天就去姐夫公司上班。这次离婚的事儿真的刺痛我了，我彻底明白，梦想固然重要，可也得考虑现实啊。可以了，以前都是我的错，我只顾着想我自己，我完全没有考虑你。可以了，我求你，给我三年，三年，我宋唯一一定会成功的。那两年，我拼命努力。唯一，我希望你千万不要再糊弄我了。我真的希望你能够成功。我这次一定会的，可英，你看我表现。我现在姐夫公司稳定下来，然后再慢慢发展。你放心，可要你老公是金子，一定会发光的。我一定可以给你幸福没什么意思呀。嗯，今天呢，本姑娘心情特别的好，不知道我老公是不是有些累了？嗯，还好。那要不要我上去了？那，要不我就进去了。<笑>今天看一下我家关真到底有什么本事不是都和好了吗？你这是干嘛呀？唯一，我们已经离婚了。我这次回来只是答应看看你的表现。在我对你的考察还没有满意之前，我们还是分床睡吧。不，你要不要把我逼这么紧啊？你如果觉得我在逼你，那我就出去租房子住。哎，别别别，可怕浪费那些了呀。唯一。我们今天坐了一天的飞机，又吵了这么久，我真的很累。什么事儿我们明天再说吧。行，那要是你非要这样的话，我是什么？
你就此起彼伏的。管真，你能小声点吗？哎呀，我的妈呀！不是，你说我这么长时间没跟你一起睡觉，你是去哪儿练就了狮吼功吗？我让你，让你骚扰我。管真，你真的是无孔不入，行吗？人家睡觉呢，是为了休息；你睡觉呢，真的是要人的命。算了，我没有这个福气。享受跟你一起睡觉。说是夫妻，结果睡在一张床上的时候，却是如此的别扭。什么时候把关系都走到现在这个地步了？就连睡在一张床上，我都不愿意。那我和关真，这到底算什么关系呢？夫妻，好陌生。路人，似乎又太熟悉。合作伙伴，倒是挺像的。哎，到底算什么样？没睡好啊！天哪，你可不知道昨晚上你那个呼噜，惊天动地、鬼哭神嚎的。哎，我本来睡觉就很轻，好吗？有你说的那么夸张吗？嗯，我就应该录下来让你自个儿听一下，一点都不夸张。那看来我们俩不适合在一起睡。对，必须得分房睡，要不然我少活两年都是你弄的。那我们俩这算什么呢？我不知道，你觉得算什么？我也不知道。姐。你找我，嗯，吴总被调职了，啊？王玲回来人力资源部帮吴总办调职手续，到时候你配合一下吧。吴总走了，那新的老总？新老总是总部委派来。那新老板来了，公司会不会进行大规模人员调整？这个我怎么知道？你出去吧。哦。你怎么了？是没有休息好吗？只是觉得有点感触。突然听说吴志国要离职，说实话，这心里也挺不是滋味的。你之前不还说他能力、人员、口碑，啥啥都不行吗？是。只是我觉得总部也太不近人情了。虽然吴志国能力是有限
，但是毕竟他对工作也是兢兢业业的，现在就直接给人家发到了一个三线城市，真心觉得有点太过了。虽然我也并不是想为他鸣不平，只是突然觉得这个世界还真的挺现实的。这可不像是你的台词啊！你又不是不知道，姐向来都是刀子嘴豆腐心。我在担心这新的总裁上来之后，估计人事上又会有大动作。哎，那你能不能跟我交个底儿？新总裁上任之后，我们这些中层是不是都会被咔嚓？我可就跟你说啊，出了这个门，谁问我我都不认账的。据说高管以下的经理和部门主管都会有所调整的。不会拼了这么多年，最后连个部门长的职位都没了吧？真要是扯我的职，我就不干了，回家备孕生宝宝。哎，喂，妈，思明啊，我在你公司楼下，中午一起见个面呗。哦，好，思明啊。妈，对不起你，怎么了妈？就上次我说你和俊龙吵架的事儿，思敏啊，你得了解一个当母亲的心，哪个母亲不愿让你们过得好好的，是吧？我是俊龙他妈妈，肯定要向着俊龙。你有些话说的不中听，你要多包涵，是吧？妈，我们俩已经没事儿了，你们俩是没事了，可他跑回家。鼻子不是鼻子，脸不是脸的，哎呦，爸爸狠狠地说了一顿，说了我不应该干扰你的生活，说你正在准备要二宝，我把你惹了，说多么样的不应该。你心里有气你就说出来，妈给你道歉。我们做母亲的，我们受多大委屈都没事，你可千万不要因为这个不给俊荣生二宝啊。妈，首先，我没有生气，其次我气也没有气您。第三，我没有因为这件事情要挟不生二宝，那就好啊。思宁，只要你答应生二宝，我和金龙还有你爸都说好了，那房子上加你的名。妈，我再说一遍，我没有拿这件事情去要挟你二老。再说了，我发火根本就不是因为房子的事儿。妈，我公司还有事儿，我先走了。对呀。我没说错话呀，你妈那话什么意思？我真不知道，她怎么又去找你了呀？我去！什么叫我生二宝就把我的名字加在房本上？我从来没有拿过这件事跟你讲过条件。没人这么说，我肯定没有说过。我也不知道我妈怎么就想到那边去了。你跟你妈一个唱红脸，一个唱白脸，你们要干嘛？他是为了我们好，那是为了让我给你们家生二宝，那也没有错呀。很多家庭都生二宝了，那我们生个二宝没有问题啊。那我要是不生呢？为什么呀？不之前都说好的吗？因为我不想做你们老李家的生育工具。你这话说的太难听了，我妈肯定不是那个意思嘛。哼。这个妈呀，你非得找他干嘛？来来来来来，我们一起碰一下，今天喝开心了啊！干杯！你们走到哪？请慢。王总，新来的总裁到底什么来路啊？你给我透露一下可以吗？总英啊，我可不是抓小心眼儿，我只听说新来的老总是空降。年轻，其他我什么都不知道。哦，行，没事儿。来来来来，干了干了，干了干了干了。干了干了你们几位先坐着，我去趟洗手间，马上过来啊。哎。
你也在。病床啊。我也是。要整。老关，少喝点。早点回去休息。你怎么了？没事吧？因为我妈的事儿啊。那是因为工作的事儿是吧？我猜对了。哎呀，你那个调动职位的事儿，不用这么在意。你大不了，你就是回家，老公也能养你，我也能养孩子。以我的想法吧，你就踏实回家生二宝，生完以后好好休养
，什么时候恢复好了，什么时候再去上班，找一份不累的工作。不是，以你的资历找份工作，那并不难呀，对不对？可是我怕把家里面所有的压力都让你一个人扛了，你真的会很辛苦。傻瓜，我都跟你说过了，压力就是动力嘛。哎呀，马总的事儿，的确，我把你全班的计划都打乱了。你放心，我明天我就跟他赔礼道歉去，我一定让他原谅我，我一定让他投资我。你相信我。真的吗？真的，我有招。哎呀，你不用把压力都放在你一个人身上，困。哎呀，你就放心吧，啊，就踏实在家，生儿不好，啊，记得，以后啊，这个家，我。都是你永远的港湾，啊！真好。那都是正常的事儿，我还担心你两口子不开心呢。啊，没有没有。哎，马总，我这个人啊，单线思维，我不会应酬，不来事儿。但是我喜欢工作，我是干事儿的人。你要是理解了，您包涵我。我也不喜欢一上来就自来熟的人，能用十倍速度接近你的人，也能用十倍的速度离开。那您先忙，回头我请您跟嫂子吃饭。好嘞，改日到我办公室，我们聊聊合作的事儿。那太好了，谢谢，谢谢马总，谢谢，谢谢。来，您慢走。梅姐，喂，是您啊？怎么没有看到你到读书会来了？最近啊，最近我们公司秋季招聘，你也知道我是做人力资源的嘛，所以忙得晕头转向的，就没有去参加组织活动，不好意思啊。知道你忙，知道你是上班族，姐又没怪你。哎，我们这周又有读书会，你要不要来呀、啊？来呀、啊，啊，当然得来，正好周五秋招会就结束了嘛，我报名。好，思年啊，吴总已经走人了，新来的老板会不会大换血呀、啊？哎呦，干嘛问我呀？我怎么知道？你是人力资源，你就一点消息都没收到吗？我们级别是一样的，你们没收到，我也没有收到。你跟陈松英关系那么好，他又是董事会的，就没给你透露点什么？嗯。没有，真的没有。聊什么呢？来来来，有什么事情问我啊？宋总呢，什么都不知道，因为这事儿吧，连我都不太清楚。我拜托两位，就不要到处钻营打探了。本来没你俩什么事儿，别弄到最后自己都惹祸上身。嗯，怎么了，思念？没什么，就是突然闻到咖啡的味道，有点恶心。你不是天天喝咖啡，最爱就是喝咖啡吗？啊，是啊，但是也不知道怎么就，这，嗯，思念，嗯，你该不会那啥了吧？哪啥呀、啊？说什么呢？就那啥了。我那啥了
，思宁，你这个月例假正常吗？我，啊，宋思宁，你该不会真的那啥了吧？啊？还能有假的吗？我现在正往医院去呢。哎呀，我跟你爸要不要去医院呢？你们今天甭来了，我跟思宁啊单独庆祝去。行行行，明天我们再来看你们。哎，你给他好好照顾好思宁啊！你小子给我好好照顾好思宁啊！知道了吧？哎，对了吧？这事儿别跟朵拉说啊，我们明天亲自跟他说。嗯嗯，拜拜。